filhos de Deus. Vamos trocar esse termo por administradores ou gestores, gerentes, diríamos assim. Deus convida a todos os seus filhos a serem gerentes, gestores dos recursos que Deus dá. Por isso, ao longo desse trimestre, vamos aprender de que modo, como cristãos, podemos ser excelentes gestores, excelentes gerentes que administram os bens de Deus. A mordomia cristã nos mostra como que podemos evitar o perigo do materialismo, que é um amor excessivo pelas coisas, e também vai nos ajudar a evitarmos o mundanismo, que é um apego exagerado ao mundo, esquecendo-se das realidades celestiais. Ao você entender que você é um gestor, um gerente de Deus, e que tudo aquilo que você tem pertence a Ele, você se relacionará de uma forma mais correta e devida com as posses materiais. E se relacionando de forma devida com as posses materiais, você será uma pessoa próspera, mas não terá o seu coração naquilo que é material, mas o seu coração estará naquilo que é eterno. Vamos começar lendo o que está em Gênesis, capítulo 1, verso 28, para você ver que desde o princípio Deus convidou a humanidade para gerenciar, gerir, administrar os bens que pertencem a Deus. Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Nesse texto... Deus convida Adão e Eva para que sejam gestores, para que administrem todo o planeta. Isso envolvia administrar a vida animal, cuidar dos recursos, de tudo aquilo que envolve também a natureza no aspecto é, mineral. Todas as riquezas do planeta a vida deles, o corpo deles, tudo aquilo que Deus deu, eles deveriam administrar. E por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aqui no verso 26, Gênesis 1 diz, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós e de que modo? Dominará sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Este domínio tem a ver com cuidado na Bíblia. Esse domínio tem a ver com gerenciar. Então Deus colocou todo o planeta, a vida e todos os recursos materiais sobre a administração de Adão e Eva. Você percebeu que coisa interessante? Deus é o criador de tudo. Deus é o criador da vida, Deus é o criador do planeta, dos animais, do ouro, da prata, de todos os recursos minerais. Porém, ele coloca o ser humano como um gestor, como um, como um gerente, como alguém que administra, que é mordomo daquilo que Deus criou. Se você tiver como isto como pressuposto, ou seja, de que Deus é o dono de tudo, e que você é um gerente de Deus, você vai ter uma relação com aquilo que é material, vai ter uma relação correta, não uma relação doentia, pecaminosa, que leve você para a sepultura mais cedo e que possa até mesmo tirar você do reino dos céus. Estudar sobre a mordomia cristã vai nos ajudar a colocarmos o que é posse material no seu devido lugar a não permitirmos que o material tome um lugar no nosso coração que pertence só a Deus. E se você quiser, amigo ouvinte, aprender este assunto de a for da forma bíblica, que é equilibrada, se você quiser aprender sobre prosperidade de uma forma equilibrada e bíblica, a lição desse trimestre é para você. Muito obrigado por sua companhia. Pela graça de Deus, daremos sequência amanhã. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros.
Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Algo que é muito importante e que vai nos ajudar a evitarmos o materialismo é aprendermos com Jesus Cristo sobre a importância de olharmos para aquilo que é mais importante. Se você fixar os seus olhos em Deus, você não permitirá, por exemplo, que o marketing, a propaganda, gere necessidades em você, necessidades que não existem. Eu não estou sendo contra o marketing e a propaganda, pelo contrário, eu gosto muito de marketing e propaganda. Eu me formei em comunicação social, na área de jornalismo, mas estudei também publicidade e propaganda, então é, gosto muito da área. Porém, devemos ter cuidado, amigo ouvinte, porque o marketing e a propaganda podem ser usados para o bem ou serem usados para o mal. O marketing pode nos levar ao materialismo, ou seja, ao apego às posses, ao que é material, deixando de lado aquilo que é espiritual. Para evitarmos o, o lado negativo do marketing e da propaganda, precisamos atentar para o que Cristo disse em Mateus 6, 22 a 24. Eu vou ler o texto e vou lhe explicar o porquê. Mateus, capítulo 6, vamos ler aqui a partir do verso 22 até o versículo 24. O texto diz o seguinte, Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja que interessante. Jesus fala aqui, falando aqui sobre os bens, né? nesse contexto, ele fala assim que os olhos são como uma lâmpada para o corpo. O que, que isso significa? Se você olha para as coisas corretas, isso vai trazer luz para a sua vida, para o seu corpo. Se você olha ou fixa seu olhar nas coisas erradas, isso trará morte. Isso deve nos trazer uma lição acerca do marketing da propaganda. Em que sentido? Você sabe que o marketing, a propaganda, focaliza, entre outras coisas, a sensualidade para atrair as pessoas para os produtos. Então, se nós cuidarmos com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, nós seremos menos propensos a comprarmos aquilo que não precisamos. Por isso que os nossos olhos têm que estar fixados em coisas boas e darmos atenção a propagandas que realmente possam ser boas e nos demonstrar a existência de produtos que realmente precisamos deles. Nós temos que fazer uma diferença entre aquilo que precisamos e aquilo que desejamos. Nem sempre aquilo que eu desejo é o que eu preciso. Se você atentar para alguns aspectos do marketing da propaganda, entre eles, de que o objetivo publicitário é gerar, criar necessidades em nós, você já ficará mais esperto, mais esperta para o seguinte. Bom, deixa eu avaliar esta propaganda comercial e apesar do tom emotivo, de, de todos aqueles aspectos, daquelas, aqueles gatilhos mentais que são usados para disparar em mim a necessidade da compra, eu quero avaliar comigo mesmo o seguinte, eu desejo isso ou eu preciso disso? E muitas mensagens publicitárias são muito fortes. Então, o melhor é você não colocar os seus olhos nelas. Porque os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Aquilo que você olha vai influenciar na sua vida. E lembremos do, do verso 24. Mesmo Deus não sendo contra o dinheiro, diz o verso 24, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Em que sentido? A palavra dinheiro aqui no grego é a palavra mamon, usada para o deus mitológico 
da riqueza, do dinheiro, né? Então, o que isso quer comunicar é o seguinte, não podemos servir a dois deuses. Você tem que servir ao Deus verdadeiro ou ao Deus dinheiro. Agora, eu lhe garanto que se você servir ao Deus verdadeiro, você terá uma relação saudável com o dinheiro. Agora, se você quiser se virar ao dinheiro, você não terá uma relação saudável com o Deus verdadeiro, porque não podemos servir a dois deuses tão diferentes ao mesmo tempo. Espero você no programa de amanhã. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. 2 da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Ontem aprendemos que Deus deu aos nossos primeiros pais e consequentemente a toda a humanidade a função de sermos gestores de Deus, de todos os recursos dos bens que Deus criou, inclusive da vida. Deus queria que a humanidade administrasse, gerenciasse devidamente o planeta, os recursos naturais, para que tudo vivesse em harmonia segundo o plano de Deus. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo. Lemos em Gênesis capítulo 3 que, ao, com a entrada do pecado, o ser humano deixou de ser o principal gestor deste mundo. E quando o ser humano cedeu às tentações de Satanás, às insinuações dele, Satanás se torna o príncipe e o principal gestor deste mundo. É por isso que em João 12, 31, Cristo chama Satanás de o príncipe deste mundo. Porém, graças à cruz de Cristo, Satanás é um gestor, é um gerente destituído do seu cargo. Graças à cruz de Cristo, a administração, a boa administração que pertence unicamente a Deus, volta para Deus para que a administração ímpia de Satanás tenha um fim. Satanás é um péssimo gestor, é um péssimo administrador dos recursos de Deus. E o universo, bem como nós, já temos a certeza deste fato. Esses milênios em que Satanás é gestor do nosso mundo, ele trouxe o pecado, a dor, a morte e a desgraça. Mas a cruz de Cristo fez com que Deus voltasse a ser o gestor pleno deste mundo. E a história deste mundo agora caminha até o momento, para o fim, até o momento em que Cristo voltará. E Ele, juntamente com Deus Pai, o Espírito Santo e os justos, serão os grandes e verdadeiros mordomos, gestores, diríamos assim, administradores de tudo aquilo que existe aqui neste mundo. Uma das consequências terríveis do pecado, uma das consequências de Satanás ter se tornado o administrador deste mundo, foi a exaltação e a adoração ao dinheiro. Obviamente, Deus não é contra o dinheiro. Ageu capítulo 2, verso 8, diz que a prata e o ouro pertencem a Deus. O detalhe é que o materialismo fez com que o dinheiro se tornasse o Deus deste mundo. O materialismo é um desejo por riquezas e posses, que faz a pessoa valorizar mais o que é material do que aquilo que é espiritual. Valoriza mais o material do que as próprias pessoas. E Satanás usou o dinheiro como um Deus para que as pessoas se ajoelhassem constantemente e adorassem a esse Deus e esquecessem do verdadeiro Deus. Nós vamos ao longo da semana falarmos um pouco mais sobre a questão do dinheiro. E quero apresentar para vocês de uma forma bíblica que é equilibrada. Mas devemos ter, entre outras coisas, como pressuposto de que mesmo sendo importante o dinheiro, nós não podemos supervalorizar o dinheiro. Não podemos ser materialistas. Devemos gostar do que é material porque Deus criou, mas não ao ponto de sermos materialistas, priorizando mais o material do que o espiritual e de que as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que Cristo advertiu em Marcos 8,36, nos advertiu do seguinte, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita, amigo ouvinte, ganharmos o mundo todo e perdermos a vida eterna? Precisamos ter um equilíbrio. 
Precisamos sim crescer, nos desenvolvermos, prosperarmos, mas sempre com a perspectiva na eternidade. Nunca deixando de priorizar a nossa leitura diária da Bíblia, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, os passeios, os momentos agradáveis com a família, as refeições em família, as brincadeiras em família, os programas em família. Nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Se você trabalhar a vida toda para ganhar o dinheiro do mundo e ao final perder a sua família ou chegar à conclusão de que você passou mais tempo com o dinheiro e com a família, a sua vida será muito triste. Se ao final você concluir que você ganhou muito dinheiro, mas perdeu a vida eterna porque não investiu ou priorizou o espiritual, a sua vida terá sido muito triste. Então temos equilíbrio. E a lição dessa semana e ao longo do trimestre vai nos ajudar a termos este equilíbrio proposto pela Bíblia. Espero a você então no programa Lições da Bíblia de amanhã. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Algumas pessoas me perguntam por que, que, é outro, que algumas pessoas acabam não recebendo de Deus todas as bênçãos materiais que elas gostariam. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu leis naturais, leis espirituais, e quando seguimos essas leis, nós temos resultados. Há pessoas que trabalham, são empreendedoras, e mesmo não temendo a Deus, são abençoadas, porque Deus estabeleceu leis naturais de que todo aquele que trabalha, persevera, busca, empreende, ele vai ser abençoado. Agora, existe um aspecto espiritual que não devemos também desconsiderar. Você pode estar pedindo para Deus bênçãos e Deus pode não estar lhe dando, primeiro porque você pode não estar cumprindo com as leis naturais estabelecidas por Deus. Pode estar esperando as coisas caírem muito do céu, pode não estar empreendendo, pode não estar se desenvolvendo como pessoa, como profissional. Agora, pode ocorrer também de Deus não abençoar mais ainda aquilo que você faz, porque Deus vê que você pode se tornar uma pessoa avarenta. Então, isso é um perigo. Jesus proibiu, na verdade, Jesus nos advertiu contra a avareza, em Lucas 12, 15 a 21. Uma pessoa avarenta é uma pessoa que só quer ganhar, ganhar, ganhar e não reparte com ninguém. Só quer ter, 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 mas não se dispõe a repartir com os outros. O que, que Cristo disse sobre isso? Lucas 12, 15 a 21. Então lhes respondeu, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Texto forte de Jesus contra a avareza. Perceba, Jesus não é contra a pessoa ter riquezas. E muito menos Jesus é contra a pessoa é, economizar. Criar, diríamos assim, o seu pé de meia. O que, é Cristo, o que Cristo é contra é contra a avareza. O indivíduo aqui na parábola se preocupava em ter, 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 ter e usar só para si mesmo. E não era rico para com Deus. E Deus fala para ele, louco, você vai construir tudo isso, mas você vai perder a sua vida eterna, porque você não é rico, você nem tesourou para comigo, você tesourou só para você mesmo. 
Ser rico para com Deus é você ser próspero e abençoar outras pessoas. É você ajudar necessitados. É você repartir o conhecimento que você tem sobre empreendedorismo com outras pessoas. É você contribuir para que a sociedade cresça. Mas não apenas no aspecto financeiro, especialmente no aspecto espiritual. É você demonstrar que sendo um cristão espiritual e próspero ao mesmo tempo, é perfeitamente possível, viável e até importante que toda pessoa que é próspera tenha a Cristo como o centro da sua vida. Aqui na parábola Jesus disse no verso 15 que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você deve possuir bens e eu também, é óbvio. Mas devemos lembrar que a nossa vida não se resume a isso. Isso é só um pequeno aspecto. A nossa vida precisa se resumir no amor para com Deus e o amor para com o próximo. Se a essência da palavra de Deus, que é o amor, fazer parte do nosso coração, nós saberemos usar os recursos devidamente e, inclusive, seremos equilibrados na forma de adquirirmos esses recursos. Não ficaremos mais tempo preocupados com o dinheiro do que preocupados com a nossa salvação eterna. Não ficaremos mais tempo preocupados com o dinheiro do que com a vida da nossa família. Que Deus dê a você e a mim, amigo ouvinte, esse equilíbrio. E eu aguardo a você no programa de amanhã para continuarmos aprendendo sobre mordomia cristã, ou seja, a habilidade que Deus dá para sermos gerentes, gestores dos recursos que Ele nos deu. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Olá amigo ouvinte, temos aprendido até o momento que Deus nos designou para que fôssemos gerentes, gestores dos bens que pertencem a Deus. E um desses bens obviamente é o dinheiro. Vimos também até o momento que não há erro algum em ter dinheiro. O que Deus se preocupa é com que não façamos do dinheiro o centro da nossa vida, o centro da nossa alegria, o centro das nossas esperanças. E mesmo que sempre houvessem pessoas ricas entre o povo de Deus, Deus não deixava de advertir quanto ao perigo do dinheiro. Ele é bom? É. Mas ele é perigoso especialmente se a pessoa não é preparada para tê-lo. Por isso, Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 10, disse Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Paulo não diz que o dinheiro em si é o problema, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo, na sua experiência cristã, ele pôde perceber que alguns, ao cobiçarem muito o dinheiro, acabaram se desviando da fé e trouxeram para si muitas dores, muitas preocupações por colocarem o amor especialmente no dinheiro. Paulo, em 1 Timóteo 6, 10 a 17, deu conselhos preciosos para os ricos, demonstrando que Deus tem sim filhos com mais posses e Deus quer que esses filhos realmente tenham essas posses. Entretanto, no verso 10, Paulo adverte, cuidado com o amor ao dinheiro, porque isso fez com que muitos se desviassem da fé, ficaram egocêntricos, centralizaram tudo em si mesmos, se tornaram presunçosos, afastaram-se de Deus. Eu gosto de um pensamento, amigo ouvinte, que diz que o dinheiro, ele não muda as pessoas, ele apenas potencializa aquilo que as pessoas já são. O problema não é um dinheiro, o problema é o indivíduo que ganha o dinheiro. Você percebe que há pessoas que quanto mais dinheiro ganham, ganham muito dinheiro e permanecem as mesmas. São pessoas boas, não são avarentas, servem a Deus, ajudam o próximo. É porque essas pessoas são assim. Elas têm um coração bondoso. Então, o dinheiro só potencializa aquilo que elas podem fazer pelas outras pessoas. Agora, quando a pessoa é avarenta, é egoísta, é egocêntrica, 
é orgulhosa e arrogante, quando ela ganha dinheiro, aquilo vai só potencializar o que ela já é. Outro pensamento diz, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dê dinheiro para ela. O poder e o dinheiro realmente potencializam aquilo que nós somos no interior. E por isso, pensamos que Deus trabalha o nosso interior. Se o nosso interior for bom, for direcionado por Deus, tenhamos pouco ou tenhamos muito dinheiro, permaneceremos sendo filhos de Deus, pessoas humildes, pessoas não arrogantes, pessoas que têm um real amor e uma verdadeira preocupação com o próximo. Muito obrigado por sua companhia, aguardo a você no programa de amanhã. Fique na paz e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Entre outras coisas, estamos aprendendo nesta semana o perigo do materialismo, ou seja, colocarmos o nosso coração naquilo que é material. Eu a mencionei, não é errado termos as coisas, termos posses, empreendermos, pelo contrário, Deus quer que empreendamos, quer que cresçamos financeiramente para sermos abençoados e para abençoarmos a vida das pessoas e trazermos bênçãos para a sociedade, porém, quando colocamos o nosso amor naquilo que é material, acabamos nos tornando idólatras. Podemos estar servindo ao Deus dinheiro ao invés do Deus criador. E devemos ter cuidado com isso. Por isso que na lição que vamos estudar nos próximos meses, vamos aprender a maneira de sermos gestores, mordomos, administradores dos bens de Deus. Porque tendo em mente que tudo que temos pertence a Deus nós vamos ter uma postura correta, uma atitude saudável, uma postura correta diante do dinheiro. Tá ok? Então não perca, amigo ouvinte, o programa Lições da Bíblia desta semana e das próximas semanas em que estudaremos sobre esse tema. Hoje eu quero ver com você que uma das proteções contra o materialismo a fim de usarmos o dinheiro devidamente é colocarmos a nossa confiança em Deus. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa principal ligação, de acordo com esse texto, é com Jesus. Ele é comparado a uma videira. E nós somos comparados aos ramos. E precisamos, assim como um ramo só sobrevive da folhas e frutos, se estiver ligado à árvore, à videira, você e eu só permaneceremos vivos, só daremos frutos para o reino de Deus, se estivermos ligados à videira que é Cristo. Então a nossa principal ligação tem que ser com a videira Jesus e não com o dinheiro porque de acordo com Cristo, se não estivermos ligados a Ele, se não tivermos a Cristo em nossa vida, sem Ele nada podemos fazer. Quando estamos ligados a Cristo, nós podemos crescer de verdade. Podemos crescer na fé, podemos ter uma vida de qualidade, podemos gerar riqueza, podemos adquirir qualquer tipo de bênção que Deus perceba que estamos habilitados para esse tipo de bênção. Ser abençoado por Deus não é simplesmente receber aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele sabe que eu realmente necessito. Então, esse texto bíblico, amigo ouvinte, e entre outros textos da Bíblia, como, por exemplo, Gálatas 2.20, onde Paulo diz que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele, esses textos demonstram que se colocarmos se centralizarmos a nossa vida em Cristo, nós, consequentemente, aprenderemos a ter uma postura correta diante do dinheiro. Nós vamos, sim, correr atrás dos nossos sonhos, vamos querer melhorar financeiramente, porém, o foco da nossa vida será algo muito maior do que o dinheiro. A salvação eterna a Jesus Cristo. Lembremos de Mateus capítulo 6, verso 33. 
Depois que Cristo fala para não nos preocuparmos excessivamente com alimento e com roupas, Jesus diz, ou seja, com aquilo que é material, em Mateus 6,33, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, os bens materiais, vos serão acrescentadas. Foque, amigo ouvinte, naquilo que realmente é importante. E as coisas secundárias verão como uma consequência para a sua e para a minha vida. Obrigado por sua companhia. Aguardo a você no programa de amanhã, quando eu falarei um pouco mais sobre o equilíbrio entre a fé bíblica e a prosperidade bíblica. Você vai perceber que muito do que falam por aí sobre prosperidade não é aquilo que a Bíblia ensina. Aguardo a você no programa de amanhã e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Vivemos numa fase em que a religião se preocupa muito com a prosperidade. Não é errado preocupar-se em ser próspero. O problema é a ênfase errada que muitas religiões dão em relação ao tema. Eu queria de forma breve analisar com você o significado da prosperidade na Bíblia. E você vai perceber nesta análise breve que a prosperidade, conforme ensinada nas Escrituras ela é muito mais ampla do que simplesmente ganhar dinheiro. Vamos analisar alguns textos. Em primeiro lugar, é desejo de Deus que os seus filhos sejam abençoados e sejam prósperos. Deus é o criador da vida, Deus é o criador de todos os bens materiais. E de acordo com Ageu, capítulo 2, verso 8, a Deus pertence inclusive a prata e o ouro. E Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos, porém, não como uma forma de barganha com Deus, mas como resultado de uma vida de intimidade e amizade com Deus. E também de obediência. Amizade com Deus, intimidade e obediência. A verdadeira prosperidade está ligada a isso. E obviamente envolve a fé. Vamos começar aqui lendo o Salmo 1, dos versos 1 ao 3. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Você percebeu? A prosperidade bíblica, em primeiro lugar, está relacionada a uma vida de felicidade por ter prazer na lei do Senhor. Uma vida próspera vem como resultado de uma relação de amor para com Deus de fé e obediência. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, diz o texto bíblico, ele é como uma árvore plantada à margem do rio que dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham e o que ele faz prospera. Então Deus promete a prosperidade para os seus filhos, desde que sejam obedientes por meio de uma relação de fé e amor com Deus. Não é salvação pelas obras aqui, e também nada tem a ver com barganha. Isso é o resultado de uma vida de comunhão com Deus, na qual eu não barganho com Ele. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso... Eu vou dar tanto para o Senhor. Não, Deus não trabalha assim. Você tem que ofertar, não para comprar a Deus, mas você oferta como demonstração de adoração e de gratidão para com Ele. Esse princípio é bem claro, por exemplo, em Êxodo 25, 1 e 2, e 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Outro texto que nos mostra de forma interessante a forma como Deus quer que seus filhos sejam prósperos é o Salmo 34, Verso 10, eu estou lendo na nova versão transformadora, diz o seguinte, Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Você percebeu? Deus quer que todas as coisas boas façam parte da vida dos seus filhos. E Jesus, no Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 10, disse o seguinte, 
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar uma vida, uma vida plena que satisfaz. De acordo com outras traduções, uma vida em abundância. Em resumo, Deus quer que tenhamos bênçãos, porém, essas bênçãos não são separadas de uma relação de amizade, de amor, fé e obediência para com Deus. E para equilibrar o assunto, para não pensarmos que prosperidade é só dinheiro, a Bíblia nos mostra o seguinte, que acima de tudo, a verdadeira prosperidade está em priorizar a Deus na nossa vida. Em Mateus 6,33, depois que Cristo fala de nós não devermos nos preocuparmos muito com roupas, com alimentos, ou seja, não colocarmos o material em primeiro plano, no verso 33 Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo está dizendo, Deus quer que vocês tenham uma vida plena, farta e abundante, mas isso não pode ser adquirido da forma errada. Primeiro, você tem que trabalhar e ser honesto. E segundo, isso tem que vir também como resultado de uma relação íntima comigo, Deus diz, de obediência, de fé, de amor. E você tem que ter em mente que Deus não quer te abençoar apenas no aspecto financeiro. A prosperidade bíblica é ampla. Ela envolve bênçãos espirituais, uma família saudável, um corpo saudável, uma vida de paz e de alegria. A prosperidade que Deus quer nos dar é muito ampla, mas para isso precisamos é, seguir o conselho de Mateus 6,33, colocarmos a Deus em primeiro lugar. E para equilibrarmos mais ainda esse assunto, eu recomendo que você leia Mateus 6,19 a 21. Deus quer que você seja uma pessoa próspera, porém, tenha muito cuidado. O dinheiro pode se tornar o seu Deus. E, infelizmente, tem muitos pastores que, mesmo bem intencionados, ao invés de levarem as pessoas para o reino de Deus e sua justiça, tem levado as pessoas para o altar do Deus dinheiro. Não. Temos que levar as pessoas para o altar de Deus, para adorarem a Deus. E se ele decidir que o dinheiro será uma consequência das bênçãos dele, ele esse dinheiro virá. Se não, ele vai dar bênçãos de outra forma. Porque como um pai, Deus sabe o momento certo de, tará, de dar a chave do carro para um filho dirigir. E por isso temos que confiar nele. Não devemos barganhar com Deus, mas alimentarmos uma relação de fé, de amor, de obediência, para que Deus nos abençoe da forma como Ele quiser nos abençoar. Resumidamente, é mais ou menos isso que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Eu espero em outras oportunidades falarmos mais a respeito. Muito obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia dessa semana. Foi uma grande satisfação ter tido a sua companhia. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros.